比特币会再一次狂欢吗？大家好，今天比特币来聊一聊，有可能 BTC 真的会像2024年1月份再一次暴涨，因为发现美元指数有一个看跌楔形的形态，所以尽量看空美元看涨比特币。希望大家不管在哪一个位置做多的利润，全部给我抱住。等下来分享几张图表里面的知识。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，或者也可以用我们 OKX 邀请链接注册交易，交易量达到可以联系我们加进 VIP。我们先来看一下 Discord 群比特币的这个小组啊、哦，昨天包括 YouTube 视频也是有提醒大家，比特币大约在6万一千0百美金有可能是一个支撑位啊、哦，包括昨天 Discord 群也是通知了这一笔比特币。做多的建议，止损大约在六万一千七百五十美金。包括昨天我是也做多了一笔一百倍的多打，不过有平仓的一部分，然后现在是留一部分，或者是就赌有没有可能大长线的利润。不过我开的数量并不多，因为最近也没钱啊。最近是准备了二十万美元去购置固定资产。那不然我的观点是，最近我是一直少量在做多，因为也没钱，所以有可能开的话都是高倍的杠杆。然后我们再看一下，包括早上也是有通知一些朋友，感觉美元指数有一个看跌楔形的形态。那我们来看一下，就现在的这个美元指数啊，或者是我们观察一下美元指数的周线，因为很多老粉丝都知道，长久以来我是一直在看空美元指数。包括二零二二年为什么比特币在两万美金附近抄底？因为一直以来的观点。美元的利率，或者是美国那边的利率加的那么高，我的观点是，总有一天肯定会降息。而且我们可以看一下这个美元指数周线里面，零四年、零五年的这个低点，或者是零六年的这个低点，然后零八年的两个高点主力过不去，包括一五年的这个压力过不去，一六年的这个压力过不去。所以自二零二二年美元指数在这个幺四四的高点。见顶以来，我一直的观点就是大长线看空美元，或者是后面美联储什么时候会降息，其实都不重要，因为该买的仓位比特币在两万以下，或者是三万的比特币、五万以下的比特币，希望朋友们你要尽量多买比特币，甚至 all in 比特币，或者是我们就观察一下这个美元指数，我一直的观点，美元指数尽量看跌，包括这一次它涨到这个高点的位置，其实我们可以观察一下。上一次的这个压力，也是因为这个位置有一个转折区啊、哦，这个位置是非常非常重要的一个压力。包括短线，我的观点是这样子，可以观察一下美元指数，它是有一个看跌楔形的形态，所以我的观点，美元指数看跌，尽量给我看跌哦，有可能。八月份会不会降息，或者是今年底的时候，美国那边会不会降息？很多山寨币已经开始有反应了。那我的观点是，我们尽量看这个美元指数什么时候，只要破了这个一百的整数关，也就是周线里面有一个很重要的关卡，就是这个一百的低点位置，它是。二零二零年十月份，当时这个位置有一个高点，有几次测试这个一百的位置都不肯跌破，所以现在有一个看跌楔形的形态。我的观点是，尽量看跌美元，或者是看涨整个加密货币。然后我们再看一下比特币月线的这张图表，或者是产量减半比特币抄底的密码。前面五百一十八天，我们再画一下时间啊、哦。就是从1 5 K 的底部到2024年的这个位置产量减半，它的时间是518天。历史上的密码底部产量减半之前5 1 8天就是它底部的密码，或者是我们可以拉到2020年的这个位置产量减半， 5 1 8天同样也是2019年底部的密码，包括2016年的这个位置产量减半， 2 0 1 5年的底部底部的密码也是518天。那上一次也是有跟大家讲过，相信顶部的密码应该也是518天，因为历史上， 2020年这个位置产量减半，最终涨到6 9 K 的顶部，时间也是518天，而且2015年的牛市产量减半之后，它涨到这个牛市的顶部，时间也是518天。所以，相信时间牛市的时间应该还是非常的长啊、哦。有跌下来，大家不要去担心啊。整个币圈是不是要完蛋了？很多人都开始怀疑比特币牛市到底是不是还在了。那我们再观察一下
，采量减半之后，历史上比如二零二零年的这个位置，当时是盘整了一根两个，有可能就会有一根上涨。而且二零一六年的这个位置，采量减半之后，盘整了一根两根或者是三个，有可能就会有一根的上涨。那现在我们可以观察一下，产量减半之后，这边是这一根也算是盘整，或者是在上涨，或者是又盘整。如果加起来的话，有可能三根到十根。我的观点是，有下跌现在是机构在加持，不一定会让比特币跌得很深，所以也不排除有可能会不会再来一根上涨。然后有没有可能在这个位置盘整，或者是继续上涨？然后我们再看一下比特币四个小时的图表。其实最近的日线或者是四个小时很难判断啊。但是我的观点是，昨天提到的这个支撑位，尽量观察。短期如果一些币种要做多，包括比特币，如果有做多，你也可以平仓一部分短线的利润。那万一它价格又跌下来，我们至少不输钱啊。所以我们可以观察一下，包括昨天的视频也是有提到这个位置的形态。整个价格下跌的形态真的很像二零二四年一月份当时这个位置下跌的形态，也就是这根 K 线，它是突破了，或者是把这一个十头线全部扭转为正向的结构。后面是在盘整的时候，这个支撑位它是没有去摸，或者是根本就没有跌破过。所以现在我们尽量观察一下，这栏价格现在是又压回来，那就观察。这个六十一点八 K 可不能跌破，跌破的话，我们到时候再计算还能不能有点位继续做多比特币。最后感谢大家收看，订阅我们。